ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் காதல் மனசு இது உங்கள் கெவின் ராஜாங்கம் நம்ம சேனல் லவ் பற்றியும் லைஃப் பற்றியும் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதற்கான தீர்வுகள் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் புது புது விஷயங்கள் இன்றைக்கி பேச போகிற விஷயம் எக்ஸில் அவர் நம்மளை பற்றி நினைப்பாங்களா ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் நம்ம ஞாபகம் அவங்களுக்கு வருமா ஓயாமல் சதா எப்போவுமே நம்ம தான் அவங்கள பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த தாட்டு நமக்குள்ளே வந்து வந்து கொண்டுக்கிட்டே இருக்குது இதே நினப்பு நம்மளோட சேர்ந்து பழகின இந்த ஞாபகங்கள் அவங்களுக்கு வருமா எப்போ வரும் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப நம்ம கூட வந்து சேர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா நம்மக்கிட்ட பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குது காதலில் தோற்றவங்க எல்லாருக்குமே ஆனால் கேள்விகள் நிறைய இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கேள்விக்கான பதில்கள் அப்படிங்கிறது ஆபத்தானது தான் எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ புதுசாக வந்து பார்க்குற விவரம் இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்களுடைய மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் பெட்டராக இருக்கும் எக்ஸில் அவர் நம்மளை பற்றி நினைப்பாங்களா நினைப்பாங்க எப்போலாம் நினைப்பாங்க எப்போலாம் நினைக்க தோணுதோ அப்போல்லாம் நினைப்பாங்க ஆனால் எப்போல்லாம் நினைக்க தோன்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்க ஒரு மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்பில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளை நினைக்க வாய்ப்புகள் குறைவு தான் அல்லது நம்மளை விட்டுட்டு போய் இன்னொருத்தோட பழகிக்கிட்டு இருக்கும்போதும் நம்மளை நினைக்கிற வாய்ப்பும் குறைவு தான் அப்போ எப்போ நினைப்பாங்க எப்போ நினைப்பாங்க அந்த வாழ்க்கை கசந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் போதும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நினைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் எப்போதும் நினச்சிட்டே இருக்கீங்க உங்களை மாதிரி ஏன் அவங்களுக்கு அந்த தாட் வரல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உண்மையாக அன்பு செஞ்சீங்க உண்மையாக அவங்கள நம்புனீங்க லைஃப்பில் அவங்க தான் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்க்கமான முடிவுக்கு வந்தீங்க கற்பனைகளில் அவங்களோட வாழ்ந்தீங்க இப்போவும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இது தான் நீங்கள் மறக்க முடியாததுக்கான காரணம் ஆனால் அவங்க அப்படி இல்லை ஏன்னா அவங்க உண்மையாக லவ் பண்ணலை உங்கள் மேலே எந்த நம்பிக்கையும் வைக்கலை நீங்கள் தான் லைஃப் அப்படின்னா அவங்க கற்பனையில் வாழலை உங்களோட இருந்த வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு அடுத்து போயிட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு அதை நினைக்க தோணாது சரி அப்போ எப்போ நினைப்பாங்க எப்போ நினைப்பாங்க அப்படின்னா அந்த லைஃபு போர் அடிக்கும் போதும் இல்லை அது போதும்னு நினைக்கும் போதும் அவங்க நம்மளை நினைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி அப்படி அவங்க நினைக்கிறதுனால என்ன நன்மை கண்டிப்பாக எந்த நன்மையும் இல்லை அப்படி ஒரு நினப்பு உங்கள் எக்ஸில் அவருக்கு உங்களை பற்றி வந்துடக்கூடாதுன்னு நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்படி ஒரு நினப்பு வந்து திரும்ப அவங்க உங்களோட வந்து சேர்ந்து பழகணும்னு நினச்சி வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப எப்போ வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்கள எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் ஏற்றுக்குவீங்க அவங்க வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களுக்கு திரும்பி வரும்போது ஏற்றுக்க தான் தோணும் அவாய்ட் பண்ண தோணாது அவங்க திருமணமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வேறொரு காதலிருந்து வந்தாலும் சரி அப்படி ஏற்றுக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்பவும் பழையபடி உங்களோடு நடித்து திரும்பவும் பழைய சந்தோஷத்துக்காக நீங்கள் எப்படியெல்லாம் பழகினீங்களோ நெருங்கியோ நெருங்காமலோ அன்பாவோ பாசமாவோ நீங்கள் பழகின எல்லா விதத்தையும் யோசித்து பார்த்துட்டு அவங்க வந்து உங்களோட ரீஜாயின் பண்ணும்போது முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி இருந்துட்டு மீண்டும் போயிடுவாங்க இதுதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வழியாக இருக்கும் மிகப்பெரிய அடியாக இருக்கும் லைஃப்பில் ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்கிற உங்களுக்கு சும்மா சமாதானம் செய்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டு திரும்ப டபுள் மடங்கான ஒரு வழியை கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படும் அதனால தான் உங்கள் எக்ஸ் லவ்வர் திரும்ப உங்களை நினச்சிடக்கூடாதுன்னு ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் புதுசாக இருக்கா நான் சொல்கிறது எல்லோரும் எக்ஸ் லவர் திரும்ப வரணும்னு கேட்பாங்க திரும்ப வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க என்னென்னமோ செய்வாங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க நீ என்ன வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ண சொல்கிற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இதுதான் உண்மை திரும்ப வந்து உங்களை ஏமாற்றி மீண்டும் ஒரு பாதாளத்தில் தள்ளிட்டு போயிட்டா சத்தியமாக உங்களால் மேலே வரவே முடியாது லைஃபே ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஆனால் அவங்க மேலும் மேலும் சந்தோஷத்தில் மேலே மேலே போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு தெளிவான முடிவுக்கு வந்துட முடியும் அதனால் எக்ஸ்ல அவர் திரும்ப வந்துட வேண்டாம் திரும்ப வந்தாலும் அந்த வாழ்க்கை பழையபடி இருக்காது அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யோசிக்கும் போது புரியும் நீங்களும் அதை பற்றி நினைக்கிற அந்த நினப்புகளை எல்லாத்தையும் மறக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுமே தவிர நினைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணவே கூடாது அவங்க ஏன் திரும்பவும் நம்மளை நினைக்கணும் ஏன் நினச்சி வராங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் 
அதாவது இப்போ ஒருத்தரோடு பழகிட்டு இருக்கும்போது அல்லது திருமணமே பண்ணிட்ட போதும் அடுத்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஆசை அறுபது நாள் மோக முப்பது நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆசையும் அந்த பாசமும் அதோட போதும்னு தோணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவியாக இருக்க போகிறவங்க இல்லை கணவனாக இருக்க போகிறவங்க எதுவோ இருந்துட்டு போகட்டும் அது நிரந்தரம் அப்படிங்கிற மைண்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சந்தோஷம் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த கேளிக்கைகள்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாம் யாருக்கிட்ட கிடைக்கும் அது நம்ம காதலர்கிட்ட தான் கிடைக்கும் காதலிக்கிட்ட தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம அப்படி தான் இருந்தோம் ஸோ அப்போது நம்மளை நினைக்க தோணும் இதுக்கப்புறம் இது போர் அடிக்குது அல்லது இது எப்போதும் நமக்கு உள்ளது கணவனோ மனைவியோ நமக்கானவங்க அவங்க எங்கேயும் போயிட போகிறதில்ல எப்போ வேணால் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் உள்ளே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்டர்டெயின்மெண்ட் தேவைப்படல லைஃப்பில் முன்னாடி மாதிரி ஜாலியாக சுற்றி தெரிகிறது அதுக்கெல்லாம் சம்மதித்தது யார் அதுக்கெல்லாம் உடன்பட்டு கூடவே போனது யார் நம்ம தான் அப்போது நம்ம மேலே மனசு தாவும் நம்மளை நினைக்க தோணும் அப்போ மீண்டும் போகலாமா பேசலாமா கையில் காலில் விழுந்தாவது கதறி அழுதாவது எப்படியாவது ரீஜாயின் பண்ணிடணும் பழைய வாழ்க்கைப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் நமக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்குது நம்மளும் ரத்தமும் சதையுமாக ஆனவங்க மனசை உடச்சிட்டு போனவங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு தாட்டும் இல்லாமல் திரும்பவும் ஒரு சந்தோஷத்துக்காக தான் வருவாங்க உங்களை விட்டுட்டு போயிட்டோமே உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் உங்களை தேற்றணும் அப்படின்லாம் யாரும் வரமாட்டாங்க ஸோ திரும்பவும் அந்த சந்தோஷத்துக்காக தான் வருவாங்க நம்ம மனசை மாற்றுவாங்க நல்ல விதமாக பேசுவாங்க ஏதோ தெரியாதனமாக பண்ணிட்டேன் தெரியாதத்தனமாக வீட்டு பேச்சு கேட்டு அப்படிலாம் பண்ணிட்டேன் ஆனால் நீ தான் உயிர் நீ தான் எல்லாமே நான் உங்ககிட்ட தான் திரும்பவும் பேசுவேன் உன்னை மறக்க முடியல அப்படி இப்படின்னு நிறைய வார்த்தைகள் பேசி பேசி மயக்கினவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு சொல்லித்தரணுமா என்ன அப்படி தான் பேசுவாங்க பேசி மீண்டும் உங்களை அதே வலையில் விழ வச்சு அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போவாங்க அப்படி போகும்போது திரும்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீண்டும் ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ வேஸ்ட் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு மீண்டும் நீங்கள் பழைய வாழ்க்கைக்கு போய் தான் ஆகணும் ஆனால் அதுக்கு மீண்டும் உங்களால் போக முடியாமல் தடுமாறிட்டு இருப்பீங்க வேதனைகள் வலிகள் உங்களை அழுத்தும் தயவு செஞ்சு நீங்கள் கடவுள்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணுங்க எக்ஸில் வர மட்டும் திரும்பவும் என்னை நினச்சிடக்கூடாது ஏன்னா நம்மளை விட்டு போன ஒருத்தவங்க திரும்ப நம்மளை நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக அது நமக்கான ஆபத்து அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உண்மையான அன்போடு திரும்பி வரவங்களை ஏற்றுக்கலாம் உண்மைத்தன்மை என்னங்கிறது நமக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரி உண்மையாக வரவங்களை ஏற்றுக்கிறதுல எந்த தப்பும் இல்லை ஆனால் உண்மையாக வருகிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க லைஃப்பை பாருங்கள் எக்ஸை பற்றி நினைக்காதீங்க வெக்ஸை ஆகாதீங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்ற வீடியோக்கள் வீடியோ செக்ஷனில் போய் பாருங்கள் எந்த மாதிரி வீடியோக்கள் வேணும்னு சொல்லுங்கள் வீடியோக்கள் மேக் பண்ணலாம் ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்கிற மனசை வெளியில் கொட்டி தீக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய காதல் கதைகளை வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி மெயில் பண்ணுங்கள் கெவின் ராஜாங்கம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் பண்ணுங்கள் அந்த ஆடியோக்களை நம்ம வீடியோ பண்ணலாம் எல்லாருடைய பார்வைக்கும் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்கிற ஆறுதலில் கமெண்ட்ஸில் நம்ம மனசை தேத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்